ਸੋ ਕਿ ਦਲਾਲਤ ਸੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਸਭ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਗਾਤੇ ਹੋਏ ਉਸਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਨੇ ਹਮਕੋ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹਮ ਉਸੀ ਕੇ ਹੈ ਹਮ ਉਸਕੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਸਕੀ ਚਰਾਗਾਹ ਕੇ ਫੀਰੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਸਕੇ ਫਾਟਕੋ ਮੇ ਔਰ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਸਕੀ ਬਾਰਗਾਹੋਂ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਉਸਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਲਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਸ਼ਫਕਤ ਅਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਸ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਇਆ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਆਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਕੋ ਖੋਲੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਉਸਕੀ ਤਮਾਮ ਬਰਕਾਤ ਕੇ ਲਈ ਉਸਕੇ ਫਜ਼ਲ ਕੇ ਲਈ ਉਸਕੇ ਰਹਿਮ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਫਜ਼ਲ ਕੇ ਲਈ ਤੁਸੇ ਹਮੇ ਤੋਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਉਸਕੇ ਘਰ ਮੇ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਰੇ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਬਖਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਉਸੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਕਿਨ ਕਿਨ ਨੇਮਤੋਂ ਕਾ ਕਿਨ ਕਿਨ ਬਰਕਤੋਂ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਯੂ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਮ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਤੂੰ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਸੇ ਤੇਰੀ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਆਜ ਕੀ ਪੂਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪ ਹਮ ਸਾਥ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਜ ਕੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਮ ਹਮ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਇਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੇ ਲਈ ਪਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇ ਲੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮਾਰੀ ਇਸਤਮਾਲ ਇਬਾਦਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਜ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸ ਕਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸਰ ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਲੈ ਕਰ ਰਾਜ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਹਮ ਜੋ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਉਸ ਕੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੇ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬਤਾਣੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕੇ ਉਨੇ ਤੋ ਵੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਾਮ ਹਮ ਆਜ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਉੱਚਾ ਕਰਨੇ ਕੋ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਜੋ ਨਾਮ ਸਭ ਨਾਮੋਂ ਸੇ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸਭ ਨਾਮੋਂ ਸੇ ਆਫਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਇਸ ਨਾਮ ਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋ ਕਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਦਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਆਮੀਨ ਸਮਾਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਜ਼ਤ ਕੋ ਕਾਰਵਾਸ ਕਰੇਗੇ ਆਮ ਜ਼ਬੂਰ ਕਾ ਕੇ ਯਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ ਕੋ ਗਾਏਗੇ
کرے گے کہ خدا وہ ہمارا کتنا مہان ہے جو ہمیں تمام برکات سے نوازتا ہے جو ہم پر اپنا فضل کرتا ہے نہ صرف یہ بلکہ ہمیں اپنے گناہوں کو جو ہمارے گناہ جو کہ بہت گلیز اور گندے گناہ ہیں خدا ان کو معاف کرتا ہے اور ہم پر اپنا فضل بڑا ہاتھ پڑھاتا ہے اپنے بیٹا کے وسیلہ سے اس نے ہمیں یہ سب کچھ کیا ہم اس دعا کو میں تجھے ٹیسٹ کروں گا سہبائی سے کیوں سامنے آئے ہم اس دعا میں ہمارے رہنے آئے کریں
Jordan Sebai Saitra, Revelation chapter 3, verse 14 to 22, but the Pastor of the Algerian said to Osama the Sheikh Lai, or the Brother of the Revali, Mukashwa, Muskatim Bab, Jordan Sebai Saitra. Oh, yeah. 
شکر کریں گے اسی ضرور کی دو پہلی آیات ہیں دو داس میں رام کے حضور اس کی تعریف کرتے ہوئے گائیں گے میں ہے سب کو تیرے حضور لے کے آتے ہیں 
और उनको सिखाते कि कैसे आपने पानी में जाना है और कितनी गहराई तक आप जा सकते हैं समुद्र की मुख्तलिफ जो डायमेंशन है सतह है और एक खास हद तक वो जा सकते हैं अदरवाइज द प्रॉब्लम विद ऑक्सीजन और वो लोग जो उसमें जाते हैं वो तजर्बात हासिल करते हैं बात को हमसे पर्ल जो है मोती जो है वो निकालते रहते हैं इसलिए सिंचाई को जानना सिंचाई से वाकिफ होना ये बहुत जरूरी है तभी आप वो मोती जो है उनको तलाश कर सकते हैं उनको पा सकते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखे हैं सिंचाई हमारे ईमान को मजबूत करती है और सच्चाई से हमें अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो मालूम होता है आगे तक हम देखते हैं कि जो उसकी अहमियत है वो क्या है सच्चाई की क्या अहमियत है इमसाल की किताब जिसको दुनिया का जो अकलमंद तरीन शख्स था हिकमत से जो मामूल था सुलेमान जिसको खुदाम ने हिकमत दी थी तोहफे में कहा कि मान क्या चाहता है उसने कहा मुझे हिकमत चाहिए मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए मुझे माल दौलत नहीं चाहिए खुदाम ने उसको हिकमत दी तो वो ये कहता है कि जो सिंचाई है उसको गले का तौर बनाना उसके अपने बाजू पर लिखना और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए सिंचाई की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है सच कहना सच सुनना ये इंतहाई जरूरी बात है जो इसका जो सोर्स है सिंचाई का हर चीज का सोर्स होता है एक मंबा होता है सिंचाई को जब हम जानते हैं तो उसका क्या हमें जो फायदा है क्या होता है हमें इतमान और तसली हासिल होती है पीस द वर्ल्ड इज क्राइंग फॉर पीस अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि वायरस जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं लेकिन पूरी दुनिया जो है परेशान है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर मालिक जो है दे आर ऑल कंसर्न अबाउट द कंफर्ट एंड द पीस इन दिस वर्ल्ड के लोगों को कैसे इस वबा से बचाया जाए और झूठ भी एक बहुत बड़ी वबा है ये दुनिया को तबाह कर रही है और अगर हम सिंचाई से वाकिफ होंगे तो सिंचाई हमें सली और इमरान जो है वो समझती है सेकेंड जो चीज है वो है रिस्पेक्ट इज्जत हम सब इज्जत चाहते हैं हत्या के बच्चे जो हैं वो भी इज्जत चाहते हैं इस कंट्री में आपको पता है कि दो जो मैजिक वर्ड है प्लीज और सॉरी तो अगर आपने बच्चों को चीज को मांगनी है तो दे सो कॉन्शियस उनको स्कूल में सिखाया हैं तो अगर आप उनको प्लीज नहीं कहते थैंक यू नहीं कहते सॉरी नहीं कहते बच्चे ना बड़े इरीटेट होते हैं और मैं समझता हूँ अच्छी बात है बच्चों को सीखना चाहिए और हमें बच्चों से सीखना चाहिए तो रिस्पेक्ट जो है ये कैसे हम हासिल करते हैं इज्जत कैसे हासिल करते हैं सिंचाई से अगर हम सिंचाई पे कायम रहेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे हमारा खानदान हमारी इज्जत करेगा सोसाइटी में हमारी इज्जत होगी और तीसरी जो बात है इसमें शोरजी की तो हानि पाई जाती है हम देखते हैं कि जो इसी बात के लिए जब हम इसको बात कहते हैं तो कहते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस इन दैट इसमें कहां तक यकीन में आपको कर सकता हूं तो अगर आप सच बोलते हैं तो उसका हृदय पर यह होता है कि लोग लोग को यकीन होता है बात का सब धोखा देने की कोशिश करते हैं हम कहते हैं कि इसको नहीं पता लेकिन लोगों को मालूम होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उसमें कोई गारंटी नहीं पाई जाती उसमें कोई एश्योरेंस नहीं पाई जाती इसलिए आप देखेंगे जो कंपनीज हैं वो बड़े अल्फाज बड़े खास मेरे और मेरी ये एक हॉबी है अल्फाज से खेलना आपने कभी गौर किया है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हमेशा लोग इंश्योरेंस इस्तेमाल करते हैं अश्योरेंस इस्तेमाल नहीं करते मुझे 
can be what you mean by that. Medicare, you are offering me insurance and you are expecting that I should pay something to you. Now, which pay to you? Or uh, you are offering that insurance, though you have to go for me to ask me later, my family too. So, what's the benefit to me? I can give you assurance. Can I do what you are talking about? I have to say, 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 if you believe in Jesus Christ. That's it, I don't know what you are talking about. So, this is what I am talking about. So, Christianity, in the Messiah, there is no insurance. There is assurance. यहाँ पर यकीन कहानी है कि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं और जब हम सच्चाई पर कायम होते हैं जब हम सच्चाई को जानते हैं देन देर इज अश्योरेंस वहां पर यकीन कहानी है देर नो डाउट इन दैट वो एक सच है और जब हम सच को जान लेते हैं तो फिर हमें हमेशा की जिंदगी का यकीन हासिल हो जाता है चौथी बात जो है वो है प्रोटेक्शन हम सब प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए मेरी गाड़ी का प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए इंश्योरेंस होनी चाहिए आप भी प्रोटेक्शन प्लान के बारे में देखते हैं लेकिन अगर हम सिंचाई को जानेंगे सिंचाई हमें महफूज करती है और ये बड़ी जरूरी बात है कि हम सिंचाई से वाकिफ हों और फिर हम इस बात को देखते हैं ईमान जो है ये बहुत जरूरी है हमारे ईमान के लिए ये बड़ी जरूरी बात है कि हम सिंचाई को जाने हमारे ईमान की पुख्ती के लिए हमें सिंचाई से वाकुफ होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है हाफ ट्रूथ आधा सच एक एड जो चलती टीवी पे जो पाकिस्तानी चैनल उस पर हाफ ट्रूथ की एक एड जो चलती थी कि एक आदमी का आधा सच वो सफेद और आधा सियाह Half truth is always greatest lie. ये बहुत बड़ा झूठ है, deception है, धोखा है। जब कोर्ट में जाते हैं और जानते हैं कि वो स्लीप पर हार सकते हैं और फिर कहते हैं कि जी जो कुछ मैं कहूँगा, सच कहूँगा, सच के स्वाद कुछ नहीं होगा। The whole truth and nothing but the truth. तो सच्चाई जो है, ये हमारी रोज मरे ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और जो आधा सच है कोई आप एग्जाम्पल दे सकते किसी ने आधा सच बोला हो और आपको याद हो चाहे कोई सियासी रहनुमा हो या कोई भी शख्स जिसको आप उसकी स्टेटमेंट सुनी हो पीटीआई वालों ना हम गए बहुत सारे शख्स जान जो है वो आधा सच बोलते हैं वो अपनी जरूरत के लिए आधा सच बोलते हैं और एक शख्स का केस जो है मैं आपको अफसर हुआ क्लिंटन का आपको याद होगा लिंच की जो उसकी सेक्रेटरी थी उसके साथ उसके जो रिलेशनशिप के बारे में जो केस जो है वो अफसर हुआ और क्लिंटन ने जो स्टेटमेंट दी उसने कहा कि मेरा लिंच की के साथ कोई जिंदगी तालुक नहीं था और जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बड़ा उसको पिन पॉइंट किया उसने कहा कि हमने तो जिंदगी का लुकाव किया तो पूछा ही नहीं है हमने सिर्फ बात की कि लुई है यानी रिलेशनशिप विद लेविंस की और लॉजिकली उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया उन्होंने कहा कि तेरे बात में ये जिंदगी का लगातार की बात थी why you said that हमने तो तेरे से ये प्रश्न किया ही नहीं है that he realized वो आज चल रहा है आपने मैंने आधा सच बोला है and he asked for apology और उसके वाइफ्स को माफ़ जो है वो बड़ा खतरनाक होता है इसलिए जो हाफ ट्रूथ है इट्स आल्सो वेरी डेंजरस अब हम अपने उस क्वेश्चन की जाने बाहर ही हैं कि अगर कोई हाफ ट्रूथ नहीं है और जो भी सच है वो क्या है सच्चाई जो है वो खुदा में है एब्सुल्यूट मुकम्मल सच्चाई जो है वो खुदा में because he is a source of all kind of the truth. कुदान के अंदर कोई तारीकी नहीं है, वो नूर है और उसमें कोई तारीकी नहीं। पहली बात ये है कि वो सच्चाई का मामला है। दूसरी जो बात हम देखते हैं, वो है कि कुदान के पाप कलाम में सच्चाई पाई जाती है। 
اس کا قرآن جو ہے وہ سچائی ہے اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا کرام جو ہے وہ لاتیر کرام ہے بائی مقدس جو ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے سب سے زیادہ منفرد کتاب ہے ہسٹوریکل بک ہے اور اتنے سالوں کے بعد بھی ہزاروں سالوں کے آج بھی اس کتاب کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی جو باقی جو خرم کر دس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بانٹ ہوں کیونکہ میرے پاس وہ تھوڑا باقی شاہ بھی ہے بٹ اسی طرح انسپائرڈ ورڈ آف کار یہ خدامت کا الہامی کرام ہے جو روح کی تحریک سے جو ہے وہ تحریک کیا گیا اور دوسرا کمتیس اس کا تین باب سورہ باب سورہ باب سورہ کہ سارا کرام جو ہے وہ خدا کے الہام سے تحریک کیا گیا اس کی سانس سے الہام کی سانس سے الہام خدا کی سانس سے الہام خدا کی سانس سے اس کے روح کی تحریک سے جو ہے وہ تحریک کیا گیا ہے اور اس لیے کلام جو ہے اس میں سچائی ہے اور اس کلام نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے اس نے تبدیل اس میں ڈاکو بھی تھے اس میں چور بھی تھے اس میں کسکیاں بھی تھے اس میں بادشاہ بھی تھے آل سارڈ آف پیپل کنورٹڈ اینڈ انسپائرڈ بائی دا ورڈ آف کلام یہ خدا کا آرامی کلام ہے اور خدا لوگ کی زندگیوں میں جو کلام کے ذریعے جو وہ کام کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا مجھے مسیح ہے وہ سچائی ہے خدا نے اس سے کہا کہ اللہ اور حق اور زندگی وہ سچائی ہے اور کوئی بھی دنیا کا شخص آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سچ ہے خدا نے اس سے سچائی ہے اور جب خدا کلام کرتے تھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے بات کرا طریقے سے کلام کرتا ہے اور اگر آپ غور سے جو جو سرن دا ماؤنٹ ہے جو پتی کے پہلے سات اور بواب ہیں ان کو پڑھے تو وہ ایسا کلام ہے اس کا کوئی مقابل نہیں ہے خدا کا کلام جو ہے وہ ایک منفرد کلام تھا کیونکہ وہ زندہ کلام ہے اور یونا کے پہلے باب میں پڑھتا کہ کلام جو ہے مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمول کمالے فضل و سچائی سے یہ جو فل بیٹا گریت اینڈ ٹروت تو خدا مجسم اس کی جو ہے وہ کلام ہے اور وہ بھی ایپسلوٹ اینڈ ٹروت ہے بات کر جو لوگ ہیں ان کا جو رد عمل ہے بڑا مسلم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو آپ خدا کیوں کہہ رہے ہیں اس کو آپ سچائی کیوں کہتے ہیں اور آج کل جو آپ دیکھیں کہ کچھ خواہنین بھی ایسے بنے ہیں کہ جی آپ کو یہ نہیں لکھ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا مسلم سی نے کہا کہ آپ کو دے گی میں بہت سارے ایریاز میں جو کناؤں کے ایریاز ہیں بشہ مائکل دیلی صاحب نے اس بارے میں یہ کہا بھی کہ in this country there is so many no go areas جہاں پر آپ یونیک ہیں سو پرائز کی بات نہیں کر سکتے وہاں پر یہ سو کچھ آپ نہیں دیکھ سکتے لیورپور میں ایک ریسٹورنٹ تھا وہاں پر جو آیات تھی وہ سکرین پر جیسے ہمارے سکرین پر آ رہی ہیں آیات پر ہم چلتے ہیں ریسٹورنٹ میں اور اس کو لوگوں نے کہا لیے یہاں پر کون چلتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں بڑی قبر دو بھی کی بڑی محنتی کے لیے یہ جو ہے اس پر کیس نہ کیا جائے اور ریجسٹیٹر لاؤ اور اس پر امپیمنٹ کیا گیا اس کو کہا لیا یہ نہیں کر سکتے تو حالانکہ آپ دیکھیں تو جتنی بھی ریسٹورنٹس ہیں جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر وہ اپنے انہوں نے جو بھجن جو نہ کو لگائے ہوتے ہیں آیات جو ہم کو ڈسپلی کی ہوتی ہیں اور اس کو اس وقت آپ لگائی ہوتی ہیں بہت بہتر بہت بہتر 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 ہے کہ آپ بائیڈل کی آیات جو ہیں ان کو آپ ڈسپلی نہیں کر سکتے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ میں انہوں نے جہاں پر پین کو آن بھی جو کی لکھی تھی وہ انہوں نے اٹھا دی کی لیجئے جو لکھوٹے ڈسپلی نہیں کر سکتے ہیں ٹروت اس ہرٹنگ دیر آپ فیر فرد ہے کہ لوگ اگر اس بات سے باقی بجھیں گے کہ یسو اسی سے چاہی ہے تو اس بھی ایک بیٹ پرابلم تو لوگ جو ہیں اس بات سے خائف ہوتے ہیں لیکن خدا ہم جو ہے وہ اسے چاہی ہے اور اسے چاہی جو ہے وہ زہر کرتی ہے گندگی کو وہ ہمارے گناہ کو زہر کرتی ہے اور لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ جی یہ بات نہ کہی جائے ایون کے چیزز کے طرح بھی ابھی جو ہم نے بیٹ کلاب کیا ہے اسے بیٹ چاہی ہے کہ قرآن کا پاکہ ہم کہتا ہے کہ نام تو سر دینا گر لگ کے نہیں کرتا ہے ہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں ہم سچائی کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں سویٹ ڈوز ہم پسند کرتے ہیں میں نے بہت بہت اچھے چیز میں دیکھا ہے کہ وہاں پر سٹوڈینس میں جاتی ہیں کہ چھلی میں جا رہا تھا میری گاڑی کا لکھتا آگیا میں نے کتے کو اٹھایا 
اس کو پیار کیا جاتا ہے لوگ ان کے اندر اور کلام کو ڈاکٹر کو پیش نہیں کیا جاتا لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر کو پیش کریں گے تو شاید لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے میں میں نے آپ کو شاید اس واقعے پہ شیئر کیا تھا کہ میں نے ایک پروسر میں جو ہے وہ لکھا اور جو پاری صاحب کو میں نے کہا کہ میرے فرنڈ سے کوئی اس میں نے کہا کہ اس کو آپ ٹائپ کر دیں گے تو سمجھوڑا نہیں کہ میں پاکستان چاہتا ہوں میں نے اس نے کہا جی میں نے اس کو ٹائپ کر دیں تو آپ کے لیے اس نے سوچا ہے جب میڈر نے خراب کر دیں تو اس کو شاید پتہ نہیں کہ میڈر کر دیں تو اس نے رس نہیں لیا جب اس سرمن ٹائپ کر کے لائے میں نے کہا جی کیسا دیں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے تو اس نے کہا کہ نو بکوز ویری بیبلیکل بیس تو میں نے کہا یہ بیبلیکل بیس جو ہوتا سرمن ہے کہتا ہے کہ سوری تو سیم کہ آج کل لوگ جہاں کلام کو سننا پسند نہیں کرتے بکوز اس ہرٹ ہے کہ اگر وہ آپ کلام کو سنائیں گے اگر وہ آپ کے ساتھ ایکلی نہیں ہوئیں گے تو پھر پرابلم ہوئی اس لیے آج کل لوگ جہاں وہ کسے کہانیاں پرسنل جو تجرباتوں میں زیادہ بات کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ بائیڈ بھی کہہ نہیں کرتے تو چٹے رکھی ہوتی ہے ایسے چلے جی وہ رکھ نہیں اور ہاتھ کو پکڑی بھائیوں کو بھی یوز نہیں کرتے تو یہ قرآن کا جو قرآن ہے یہ سچائی ہے یسو کو پیش کرنا سچائی کو پیش کرنا اس کو ماننا یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بداؤٹ دیٹ ٹروت بی کینڈ موو کر دیں پھر ہم دیتے ہیں کہ جو قرآن کا روح ہے وہ سچائی کا روح ہے اور قرآن کی سنسی نے فرمایا کہ سچائی کا روح جب آئے گا تو میں آئندہ میں باتوں کے بارے بتائے گا اور خدا کا جو پاک روح ہے وہ سچائی کا روح ہے بیکوز وی بلیو ان دا ٹرینیٹی تو خدا باپ خدا بیٹا خدا پاک روح تینوں ایک ہیں ایسنس ایک ہے تینوں میں سچائی پائی جاتی ہے اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس سے ہمیں واقف ہونا ہے کیونکہ وہ سچائی کا روح ہے اب یہاں پر ایک جو چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں وی ار دا پارٹیکلز ٹروتھ ہم سب جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہمارے اندر سچائی ہونی چاہیے خدا نے دعا کی آئے باپ ان کو سچائی سے تاکہ یہ بھی ہمارے طرح کام ہو جائے خدا کی جو شفائی کی دعا ہے یہ بنا کا سترہ باپ کے اتر ہوا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ سچائی سے واقف ہوں سچائی لوگوں کو بتائی جائے لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹر بیٹی ہیں اور ہم اس سچائی نہ ہو تو کیا فائد ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا جی میرا باپ جو ہے وہ یہ ہے اور اس میں ہم اس کے باپ کو دیکھتے ہیں اس کی شبیہ کو دیکھتے ہیں اس کے کیٹریسٹر کو دیکھتے ہیں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں کی بیٹی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ کیٹریسٹر پائے جاتے ہیں ان کا ایسنس ایک ہے اگر ہم اس سے پیدا ہوتے ہیں اگر ہماری نئی پدائش ہو چکی ہے اور ہم روز سے پیدا ہو چکے ہیں ہماری اس کے ساتھ انچی بیشتی ہے ہمارے کے ساتھ کچھ لگانکت ہے شراکت ہے لاس سنگر میں سیکھا کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے کے ساتھ شراکت ہے اور پھر جھوٹ پر چلیں تو ہمارے کے ساتھ ہم جھوٹے ہیں ہمارے کے ساتھ شراکت ہے اگر بس ہی تھے خدا ہم کو بیٹے اور بیٹی ہیں اگر ہم سچائی کا قائم نہیں ہیں سچائی کو پیش نہیں کرتے تو پھر ہم جھوٹے ہیں اور ہمارے کے ساتھ شراکت نہیں ہیں تو we are the partaker of that اور تو ہم سچائی کو لے کر آگے کرتے ہیں خطا کیا ہے consequences کیا ہیں اگر ہم سچائی پر کھائیں نہیں رہتے اگر ہم اس کو بیڈ نہیں کرتے پہلی بات یہ ہے کہ we are developing the bad evil habits اگر ہم مسلسل ساتھ کی بولتے جھوڑ بولتے جاتے ہیں خدا ہم اس قرآن کہتا ہے کہ خدا ہم مسلسل جھوڑ بولنا بادر پوٹی کو
ہمارے ایمان کا اس کا بڑا سا ہوتا ہے اور تیسری بات جو ہے کہ ہم ایموشن بانڈیج کے بات کہتے ہیں ایک تو وہ بانڈیج ہے بلانے جس کو کہہ سکتے ہیں فیزیکل بانڈیج ہوتی ہے کس کو قید میں رکھنا اس کو بانڈ کر رکھنا کہ ایک سپیچو بانڈیج ہے اور سپیچو بانڈیج جو ہے اور روحانی جو قید ہے اس پر بہت زیادہ لوگ جائیں کی اس میں قید ہو چکے ہیں اور اس میں سے نکلا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر جھوٹ بولے جاتے ہیں سچائی پر قائم رہتے ہیں اور خدا ہم کہتے ہیں کہ ہم سچائی سے بہت سچائی تمہیں آزاد کریں گے تو نیٹ کم آؤٹ آف ایک سپیچو بانڈیج اور پھر ہماری جو سپیچو گروت ہے یہ بڑی سی چائنا میں لکڑی کے جو شوز ملتے ہیں وہ ان کے پاؤں میں باندھ دیے جاتے ہیں اس کو شوز اور وہ جو ان کے پاؤں جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہم تو شاید بولے کہ وہ چوئیاں کہا جاتا تھا جن کے چھوٹے چھوٹے تعلق سے بجاد میں یہ بہت زیادہ تو اپنے ہاتھ ہم اپنے دربار کی جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی قدائی کہتے ہوئی ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے ان کو بیزنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بچوں کو بھی نیپ کرتے اور کس سر پر لوہے کا جو ہے وہ ہیلویٹ جو ہے اور پناہ دیتے اور پھر ان کی گروز کی ہوتی تھی ان کے ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ اس لیکے سے کر دیتے تھے کیونکہ کچھ بائیلوجیکل ان کے سیاہ کرنے بچے ایسے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ ان کو اپنے بزنس کے لیے بھی ان سے کھواتے تھے اور لوگ گھرتے تھے لہر سے کچھ نہیں کہنا اگر یہ بلوا دیں گے تو بڑا کام کام ہوئے لیکن ان کی جو جسمانی گروت ہے اسی طرح بہت سے لوگ کی جو ہے وہ روحانی ترقی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جھوڑ کی قید نہیں ہوتے ہیں اور وہ ترقی نہیں کر پاتے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو تیسٹمنی ہے ہماری گوائی جو ہے اس کو یہ جھوڑ جائے اور اس کو ایک کرتا ہے اگر ہمارے اندر جھوڑ ہے تو ہم سچی بات نہیں کر پاتے کر پاتے ہیں ہم ہمارے اندر گوائی بھی نہیں ہے تو ہم حسین ہو سکتے ہیں ہر ایک پاس گوہی ہوتی چاہیے اور اگر میں کہوں کہ چلی آئیں فرنٹ پہ اور گوہی دنی نہیں میں ہیں تو گوہی دے سکتا ہے کیونکہ میں تو خوف ہوتا ہے وہ یہ دنی دنی فیر کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو سچی نہیں ہے تو لوگ کے لئے آگے کتنا جھوٹ بولے جا رہا ہے اور اس سور کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی گوہی دیتا ہے کچھ پاتا نہیں ہے اپنی ماضی کو کہتا ہے کہ میں پہلے مارنے والا تھا اب مارت کھانے والا میں مسیح کو کہہ کے ڈاتا تھا ان کو پکڑتا تھا ان کو اعزائے خانی کی طرح لے کے ڈاتا تھا اور کہتا تھا میں خود تکلیف میں برداشت کرتا ہوں میں کہہ کے ڈاتا ہوں کوڑے کھاتا ہوں اگر کسی کسی مسیح کو دکھ دیا ہو تو لوگ براتے ہیں یہاں پتہ مجھے کہتا تھا ہم کہنے کے لیے اگر کوئی پہلے نشہ کرتا تھا کچھ اور پرابلم تھی تو وہ چھپاتے ہیں بتا کے نہیں چاہتے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ جی نو تو سچائی بتانا گوہی دینا یہ بڑی ضروری بات ہے اور اگر ہمارے میں سچائی نہیں ہے تو ہم گوہی کیسے دے سکتے ہیں بہت سارے لوگ ان کی زندگی تبدیل ہوئی وہ برمنا لوگ کے سامنے پڑے ہو کر تو وہ گوہی دیتے ہیں سچائی کی اور پھر جو سیکنڈ لاسٹ جو ہے کہ it's effect upon your relationship اگر آپ سچن بولتے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے زیر دوستوں کے ساتھ پھر یہ آپ کے ریلیشن چکے ہیں تو آپ بھول بولیں گے کہ ایک بار سے تو دھوکہ دے لیں گے دو دھوکہ دے لیں گے لیکن پھر وہ شخص کے لئے نہیں یاد نہیں نڑ پھائے تو اس سے پہلے بھی ایسے کہا تھا اور آپ کو کہانی یاد ہوئی کہ ایک شخص نے جو ہے نا وہ بھیڑے کسی کی چراتا تھا تو اس نے گاؤں والوں کے ساتھ فن کرنا تو اس نے کہا نہیں شیر آیا تھا تو لوگ چاہے بھاگے جاتے تھے کس سے کہانی یاد ہے سکول میں پڑھتے تھے تو وہ کہتا تھا نہیں لوگ ہی بول شیر آگے ہیں شیر آیا ہے تو سارے گاؤں والے بچارے وہ لڑکیاں لیے بھی بھاگتے تھے کہ تو شیر کو مارے تو جب وہاں جاتے تھے تو شیر ہوتا نہیں تھا تو دو تین دفعہ اس نے ایسا کیا تو ایک بار ایسا ہوا کہ سچ میں شیر آگے ہیں اور وہ روکا رہا چلاتا ہے ابھی آؤ میری مدد کو شیر آگے ہیں کسی نے مانے گی اس کو فیٹ اپنان یہ ہے لبنگ ریلیشنشپ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ اپنے ریلیشنشپ کو کہہ رہی پور سیلف ایمیج آپ کو اپنی سور جو ہے اس سے جو ہے نا آپ کو نفر کو نشر ہو جاتی ہے لوگ سوئی سیٹر سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا سیلف ایمیج جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ان کو بہتا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور لوگ اپنے آپ کو سوئی سیٹر کرتے ہیں مار دیتے ہیں اپنے کوتے چکا دیتے ہیں I'm very bad guy مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے لوگوں کے لیے جھوٹی گوائی نہیں کیا ہے میں نے فرانس کو پرسا دیا 
वो मेरी वजह से भाग गया उसको मेरी वजह से कैद हो गई उसको मेरी वजह से जो है वो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा कहां तक ये सच समझे मालूम है कि मैं समझता हूं कि डेफिनेटली ऐसा होगा कि अभी आप देखिए तो जो हमारे फॉरवर्ड मिनिस्टर हैं उनकी फैमिली के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया उनके बच्चे कह रहे थे जी आप कुछ ऐसे झूठ बोल रहे हो तो ऐसा होगा कहते हैं तुमने झूठ बोला है ना तो क्या कि उनको अपना इमेज जो है जब वो शीशे के सामने जाते होंगे तो कहते होंगे यार क्या है क्या हमारी जिंदगी है इट्स वेरी बैड और आपका जो अपनी शख्सियत है वो मस्त मुनाशी हो जाती है आपको अपना चेहरा जो है वो मस्त नजर आता है जख्मी नजर आता है आपको अपने से नफरत शुरू हो जाती है और इसी वजह से लोग अपनी जान जो है वो वो आ बैठते हैं इसलिए कभी भी झूठ ना बोले सच पर और सच्चाई जो है वो यकीन आपको आजाद करेगी और टू बिल्ड टू थिंक टू योर जो सोसिटिव टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है और मैं इसको बहुत ज्यादा सहन नहीं करता हूँ लेकिन इमरजेंसी से आप कुछ चीजें जो है वो आप क्लोज कर देना चाहता हूँ कैसे आप सच्चाई को कायम कर सकते हैं बट द रेक्टिफिकेशन कैसे पता है किसी चीज को डायग्नोज कर लेना बड़ी बात नहीं होती किसी को तकलीफ हो कहना चाहिए आपकी आपको ये प्रॉब्लम है आपको कैंसर है आपको ये
اس کلام کے بارے میں خدا نے کہا کہ شریر کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ دے تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو نہ تجھ سے دائے ہوتا نہ بائے ہوتا تب ان دے کام کرانے کی راہ جو ہو نصیب ہوگی خدا کے کلام کو کبھی بھی اپنی زندگی سے جدا ہونے دیں یہ کلام زندگی بچتا ہے قوت بچتا ہے دنائی بچتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور آنسٹ میں اپنے ساتھ آنسٹ ہے اگر میں اپنے ساتھ آنسٹ نہیں ہوں تو کیا کروں ہم پر بہت ہے آنسٹ کی دلیس بہت ہے آنسٹ ہونا بہت 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 ہے انفورچنیٹلی ہم اپنے ساتھ آنسٹ نہیں ہیں ہم نیم گرمی کے حالت میں ہیں نہ ہم سرد ہیں نہ کرم ہیں نیم گرم اور خدا ہم کہتا ہے کہ تجھے اپنے منہ سے نکال دیں کرائیے کر مجھے تمہاری اس نیم گرمی کی حالت سے لیوک وان چرڈ جو ہے خدا ہم کہتا ہے کہ مجھے اس سے کرائیے اور اس لوگ ہمیں اس بات کو دیکھنی کی ضرورت ہے کہ ہم خدا ہم کے لوگ ہو سوئے کہاں تک ہم سچائی پر کھائیں ہیں اور خدا ہم کے پاک قرآن کو اپنی دنگی میں جگہ دیں اور پھر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمیں خدا ہم سے مانگنے کی ضرورت ہے دعا کرنے کی ضرورت تو نیو جو آس کی ایک گیت ہم برطور میں گائے کرتے تھے سندھ سکول میں ریڈ یور بائیبل پر ایک ریڈ ہے بائیبل پڑھو کرو دعا گا سکتا ہے کہتا ہے کون گا سکتا ہے چلے گا سکتا ہے ریڈ یور بائیبل پر ایک ریڈ ہے سب پاتا ہے ریڈ یور بائیبل پر ایک ریڈ ہے ریڈ یور بائیبل پر ایک ریڈ ہے بائیبل پر ایک ریڈ ہے